O grande prêmio da Bélgica está se aproximando e muita gente está perguntando se a nova diretiva vai ou não fazer algum efeito em Red Bull e Ferrari, principalmente efeito negativo. E neste vídeo nós vamos te falar o que, que muda e qual é a expectativa para a mudança. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e já aviso, o intuito do vídeo é falar com o público mais leigo, então não utilizarei grandes jargões técnicos, ficarei mais na parte simples da explicação para passar a informação da forma mais tranquila possível para o público geral. O intuito do Ressaca é justamente falar de uma forma simples para o público geral, se você quer algo mais técnico, recomendo ler as matérias de fonte, porque lá tem termos e até alguns detalhes que não entrarei aqui. Mas vamos lá, vamos começar com o seguinte, o Purpose é o principal motivador de tudo isso que nós estamos vendo aqui. Por conta do Purpose, que é aquele kick do carro, a FIA decidiu intervir como medida de segurança para que os pilotos não sofram consequências. Essa intervenção gerou também um protesto que Ferrari e Red Bull estariam se utilizando do assoalho para ganhar performance e mitigar o Purpose, em acabar com o Purpose. Só que essa solução do assoalho seria ilegal, porque o assoalho deles, principalmente a prancha no caso do assoalho, estaria se movendo 6 milímetros ao invés dos dois permitidos. E é aí onde a brincadeira fica interessante. O que é uma diretiva técnica e por que estamos falando dela? De uma forma bem direta ao ponto, a diretiva técnica é uma forma da FIA mudar o regulamento sem falar que mudou o regulamento. Você inclusive vai ler isso em sites especializados, não estou inventando um conceito não. A FIA não pode alterar o regulamento como bem entende, então utiliza a diretiva técnica para poder moldar o campeonato da forma com que ela acha melhor, reequilibrando as forças. Por isso vai ter essa diretiva e por isso utilizou a cartada da segurança, porque assim as equipes não precisam votar, ela passa por cima de todo mundo e nem sou eu que estou falando sobre isso. Se você olhar na matéria do Racing News e também a matéria do motorsport.com que está aí embaixo, você vai ver os jornalistas especializados citando que é sim um jogo político dos bastidores contra Red Bull e Ferrari, o que tá óbvio. Isso é bom, isso é ruim? A gente entra nisso daqui a pouco. O ponto agora é o seguinte, o que, que muda na prática na Fórmula 1 e para nós fãs entendermos o que está acontecendo? A FIA tem um sensor no carro que já mede a força exercida sobre o piloto. Esse mesmo sensor vai passar a ser mais sensível para poder entender também o quanto que o carro está balançando e se ele está passando da nova altura estipulada. Essa altura está sendo definida junto com as equipes e é o ponto que vai ser colocado como Purpose. Se passar da altura X é Purpose e aí nós temos um problema que a equipe precisa arrumar o seu carro para não causar danos ao piloto. Se ficar dentro daquela média, então tá bom, não tem no que mudar. Só que além disso, a FIA também vai estar observando a prancha do assoalho. E é aí onde está a grande polêmica. Os sites especializados, os jornalistas especializados estão citando como brecha, como área cinzenta do regulamento o que Ferrari e Red Bull estariam fazendo. Que é o que? O regulamento prevê que a prancha não pode se mover mais do que 2 milímetros e existe um ponto de detecção no próprio regulamento. A forma com que é abordado pela FIA, a forma com que a FIA faz as verificações também faz parte do regulamento técnico e lá fala de um ponto específico que não pode passar dos 2 milímetros. Ferrari e Red Bull estariam se utilizando do ponto contrário para passar dos 2 milímetros chegando a 6 e com isso gerar mais estabilidade e velocidade para os seus carros, anulando o Purpose e ganhando performance. Por que, que é uma área cinzenta? Porque o regulamento não previa essa jogada e tudo aquilo que o regulamento não prevê é área cinzenta, porque você não está diretamente infringindo o regulamento. 
Se o regulamento fala que a área de investigação não pode passar dos 2 mm você pode se utilizar de brechas na interpretação para fazer com que outras áreas passem, já que a área investigada está dentro do normal. Com isso, a rigidez da prancha será avaliada grande prêmio após grande prêmio e é até fácil de ver isso, porque a prancha raspa no chão e ela tem um limite de gasto. Se raspar mais do que os 2 mm isso vai ficar visível para a FIA para quem estiver inspecionando. Nesse caso, temos Ferrari e Red Bull podendo mudar os seus carros e todo o seu conceito aerodinâmico porque isso influencia demais em toda a estrutura e é aí onde viria a perda de performance que alguns colocam como sendo de até 3 décimos de segundo. Isso vai acontecer necessariamente? Não sabemos porque não temos como falar aqui se alguma equipe já arranjou outra solução, se vai conseguir até andar mais rápido, é o tipo de coisa que está no campo especulativo. Mas as mudanças para o Grande Prêmio da Bélgica são verificar o tanto que o carro fica longe do solo, se isso vai gerar algum problema para o piloto a nível de purpose, e também o quanto que a prancha do assoalho está batendo no chão ou está flexionando, porque aí você tem ou não uma possível brecha de regulamento. Tudo isso é um jogo político? Sim, nós sabemos. Está errada a Mercedes de fazer isso? Não, já elogiei a Mercedes várias vezes por isso, porque estão utilizando uma cartada dentro das regras para poder jogar a seu favor, para poder ter resultados a seu favor. Red Bull e Ferrari ficaram sem voz porque a Mercedes foi inteligente a utilizar a segurança para investigar e nisso tudo eles vão ter que alterar os seus carros caso realmente estejam fora do regulamento ou da nova diretiva, já que a diretiva muda o regulamento e a forma da medição. As mudanças são pequenas em termos de conteúdo, mas têm impactos gigantescos a nível de performance se aplicadas de forma correta e também se as equipes realmente tiverem que mudar alguma coisa. A expectativa é de ver uma Mercedes mais próxima de Red Bull e Ferrari na Bélgica e com isso três equipes disputando ferrenhamente as primeiras posições. A nível de competição, excelente, vamos vibrar, vamos torcer, vamos ver uma disputa fenomenal. Mas a nível de bastidor com certeza não é aquilo que você gostaria de ouvir como sendo chefe de equipe. Todo um movimento para que você que conseguiu ver uma brecha no regulamento tenha o seu carro alterado para poder competir novamente em alto nível. Fiquei devendo esse vídeo e aí está. Não é uma coisa extremamente complexa, mas simplifiquei ao máximo para você. São alterações pequenas que têm um grande impacto e eu espero que você tenha entendido onde está o problema e qual é a solução que a FIA propôs com a não flexão do assoalho além de 2 mm de forma total, sem deixar brechinhas no regulamento. Você acha justo pegar as equipes que viram a brecha e tirar delas a solução ou você acha que seria mais justo manter do jeito que estava porque elas foram mais espertas que as outras? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!